असलमकुम हमें रुबी बोची ये नेकेट टीटोरियल पार्ट वन और पार्ट टू अलरेडी देखान पार्ट थ्री आज के देख पार्ट थ्री ते देख फुलर लेयारगलो कि भाव करा जाए पार्ट वाने कमी एक सींगल लेयार देखिए फुलर तो चले जाए मूल काजे ये देखो ए पर्यत पार्ट वाने एक फुलर राउंड दिए तो जरा पार्ट वन और टू देखें नहीं ता देखे नीबें कारण एक भिडियोते अनेक बड़ो हो जाए मूल काजे तो ये देखो ए पर्यत प्रथम लेयार फुलर जो प्रथम लेयार ए पर्त कर गोड़ा जो हमें सींगल स्टेज दिए एपर्त ठीक पर फाका देख पर फाका ये क्योंकि फुलर गोड़ा जो सींगल स्टेज दिए अलरेडी क्यों ये पास फाका जेहेतु ये एकदम शेषा तो शेषर दिक्ट एक देखिए दीची जो देखो दूट चेने स्लिप स्टीच दिए निची दूट चेनर मजखान दिए क्या हो गए मजखने चले मजखने चले आसार पर यह देखो एन आबादी चार्टे चेन दिए दीब इखने एक दई तीन चार चार्टे चेन देर ये फाँकाटा पर फाँकाटा से एक सींगल स्टेज दीब एरपर आबार चार्टे चेन दीब एक दई तीन चार एरपे ये देखो ये बेपार एक खेल कर फुलर जे तीन पापड़ी तरह मजखान पापड़ी ये देखो मजखान पापड़ी पेचन दिक्कत के एक सींगल स्टेज दीते हैं तो ये देखो ये पेचन दिक्कत के कूशिकाटा इन करबे एक मजखान पापड़ीटा एक फाँका करब फाँका कर ले कूशिकाटा इन कराते पर देखो ये ये पेचन दिक्कत के पापड़ मजखान दिए कूशिकाटा इन करिए नीच दिए बेर एक सींगल स्टेज दिए दिल तो ये देखो चार्ट चेनर क्यों चार चेन क्यों फुलर पापड़ी साथ आटके गल एरपर आबारों चार चेन देव चार चेन दे देखो पर फाँकाते नीचे दिखे जो पर फाका से एक सींगल स्टेज आबार चार चेन एक दई तीन चार पर फाँकाते एक सींगल स्टेज आबार चार चेन एक दई तीन चार एरपे ये मजखान जो पापड़ी से पापड़ी के एक फाका कर ले पेचन दिक्कत के कूशिकाटा आसपर नीचे दिखे बैर हो जाए तर पर आबार एक दई तीन चार दिए एक सींगल स्टीच पर फाँकाते आबारों चार चेन दिए पर फाँकाते एक सींगल स्टीच आबार चार चेन दिए फुलर पापड़ साथे एड करब यह देखो पेचन दिक्कत के कूशिकाटा इन करिए पेचन दिक्कत के कूशिकाटा इन करिए एक दिए एक सींगल स्टेज एरपर आबारो चार चेन एरपर पर फाँकाते सींगल स्टेज एभवे को सम्पूर्ण राउंड शेष करब परवर्ती फुलर जो ये क्योंकि परवर्ती फुलर जो जे एक बेज राउंड से शेष दिक्ट एक देखिए दीची चार चेन एक दू तीन चार एजे फुलर पापड़ी एक सींगल स्टेज तर चार चेन एरपर यह देखो पर फाँकाते हमें स्लिप स्टीच दिए दुईटाजे प्रथम दिखे ये स्लिप स्टीच जी दूटी दिए एकदम ये देखो जेखने एकदम गोड़ाते स्लिप स्टीच दिए देव तो हमें क्यों फुलर जो पापड़ बेस जेखने फुल रेडी तो तो ये देखो ये राउंड करारे आउटलुकटा क्यों एम है ये क्योंकि बोझा जा कारण ये क्योंकि प्रति दुई फुलर मजखने माजखने जो फाँकाटा कर फाँकाते क्योंकि फुल है तो ये देखते ही पाँच दुई फुलर मजखने जो फाँकाटा से फाँकाते क्यों फुल है ये फाँकाते दुई फुलर मजखने जो फाँका फाँका करो देखो 
এখানে আমি একটি স্লিপ স্টিচ দিব একটি স্লিপ স্টিচ দেওয়ার পরে দুটি চেন দিব যেহেতু এখানে ফুলটা হবে দুটি চেন দিয়ে এখানে আমি দুটি ডাবল কষে দেব এক দুই এরপরে পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ কাজটি উল্টে প্রথম ডাবল কষের উপরে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপরে দুটি চেন এরপরে আবারও কাজটি উল্টে দিয়ে পাপড়িগুলো করে নেব দুটি ডাবল কষে এক দুই দুটি চেন একটি সিঙ্গেল স্টিচ নিচের দিকে আবারও দুটি ডাবল কষে দুটি চেন দুটি ডাবল কষে এক দুই দুটি চেন দিয়ে নিচে একটি সিঙ্গেল স্টিচ আবার দুটি চেন দুটি ডাবল কষে এক দুই দুটি চেন নিচের দিকে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপরে দুটি চেন এক দুই এবার দেখুন নিচের দিকে এই যে দেখুন নিচের দিকে এই যে এই ফাঁকাটাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ করে নিতে হবে তো হয়ে গেল আমাদের দুই ফুলের মাঝখানে কিন্তু আরেকটি ফুল তৈরি হয়ে গেল দেখতেই পাচ্ছেন এই দুই ফুলের মাঝখানে এই ফুলটি তৈরি হয়ে গেল এখন যেটা এই যে পরবর্তীতে চারটি চেন এক দুই তিন চার চারটি চেন দিয়ে এই যে যে জায়গায় ফুলের পাপড়ির মাঝখানে যে জায়গায় আমি জয়নিং করেছি এই যে জয়নিংয়ের জায়গার এই যে দেখুন এই যে ঠিক মাছ বরাবর হুম এখানে ঠিক মাঝখানে এখানে এই যে মাঝখানের যে সিঙ্গেল স্টিচটা দিয়েছিলাম ওখান থেকে ওখানেই আমি একটি সিঙ্গেল স্টিচ করে নেব এরপর আবারও চারটি চেন দিব এক দুই তিন চার এরপরে এই যে দেখুন এখানে এটা এই ফাঁকা এবং ওই ফাঁকার মাঝখানে কিন্তু আমি জয়নিং দিয়েছি একদম বরাবর তো এই জন্য আমাদের এই ফাঁকাটা বাদ যাবে এটা আবার ভুলে এই ফাঁকাতে দিবেন না এটা কিন্তু বাদ এই যে এই ফাঁকাটাতে দেবেন তো এই ফাঁকাতে দেওয়ার পরে এই যে এটা কিন্তু মাঝখানের ফাঁকা মাঝখানের ফাঁকা মানেই হচ্ছে একটি ফুল হবে দুটি চেন দুটি ডাবল কষে দিব তারপর পাঁচটি চেন দিয়ে এরকম পাপড়িগুলো করে আমি ফুলটা করে নিয়েছি সেম আগের মতোই ফুল করেছি এই যে দুটি চেন দিয়ে শেষে পাপড়িতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিলাম আবারও দুটি চেন দিব এরপরে এই যে এই ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপর আবারও চারটি চেন এক দুই তিন চার চারটি চেন দিয়ে এই যে দেখুন ফুলের যে পাপড়ির জয়নিং সেখানে সেখান থেকে আমাদের এই সিঙ্গেল স্টিচটা করে নিতে হবে এই যে দেখুন এই যে এখানে তো এই যে দেখুন এই জায়গা থেকেই এই যে দেখুন এই জায়গা থেকে কুষে কাটা ইন করালেই কিন্তু আপনারা কুষে পেয়ে যাবেন বুঝে যাবেন যে কুষে কাটাটা এই যে দেখুন এই যে পাপড়ের যে জয়নিংটা সেখানেই আমাদের সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দিতে হবে হয়ে গেল আবারও চারটি চেন এক দুই তিন চার তারপরে এটাতে এটা কিন্তু বাদ এই যে মাঝখানের ফাঁকাতে চলে যেতে হবে মাঝখানের ফাঁকাতে গিয়ে দুটি চেন দিয়ে আবারও একটু ফুল তৈরি করে নিতে হবে তো এটাই হচ্ছে এই রাউন্ড এই রাউন্ডটা কিন্তু খুবই সহজ তো এই যে দেখুন এই যে মাঝখানের ফাঁকাতে গিয়ে কিন্তু ফুল তৈরি করে নিতে হবে তো এভাবে করে আমি এই রাউন্ডটা সম্পূর্ণটা কমপ্লিট করব এই যে দেখুন দুই ফুলের মাঝখানে একটি করে ফুল হয় দুই ফুলের মাঝখানে এভাবে করে এই সম্পূর্ণ রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নিব এই যে দেখুন মাঝখানের যে ফাঁকাগুলো আছে এই ফাঁকাগুলোতে একটি করে ফুল হবে 
যে এগুলোতে একটি করে ফুল হয়ে যাবে হয়ে গেল আমাদের একদম শেষ দিকে কিভাবে পরের লেয়ারের জন্য শুরু করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো এই যে দেখুন একটি ফুল দিয়ে দুটি চেন দিয়ে নিচের দিকে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দেব তারপরে চারটি চেন দিব আবার এক দুই তিন চার এবার দেখুন এই ফুলের এই ফুলের যে ওই পাশে মাঝখানে ওখানে একটি একদম মাঝখানে যে যেখানে আমরা সিঙ্গেল স্টিচ দিতাম সেখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে এরপরে এই যে দেখুন এই পাশটা দেখুন আরেকটা লেয়ার শুরু করতে হলে এই পাশটাতে একটু চালাকি করতে হবে তো এই যে দেখুন আমি এখানে এক দুই দুটি চেন দুটি চেন দিয়েছি দুটি চেন দেওয়ার পরে এই যে দেখুন এখান থেকে এই যে নিচের দিকে যে গোড়া সেখান থেকে একটি ডাবল কষে দিয়ে দিব যাতে করে ফার্স্টের থেকেই মাঝখানে চলে যায় স্লিপ স্টিচ আর দেয়াল না লাগে তো এই যে দেখুন এই যে এই এই যে ফুলের যে নিচের দিকে যে তিন নম্বর চেন সেখানে আমি কুশি কাটা ইন করে একটি ডাবল কষে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে অটোমেটিক কিন্তু আমাদের মাঝখানে আসছে সুতাটা এই যে দেখুন এটা কিন্তু এই ফাঁকার মাঝখানে কিন্তু সুতাটা অলরেডি আসছে তো দুটি চেন এবং একটি ডাবল কষে দেওয়ার কারণে কিন্তু সুতা অলরেডি মাঝখানে চলে গেছে এখন আমি তিন নম্বর রাউন্ডের জন্য যে বেজ লেয়ার যেখানে ফুল বসবে সেই লেয়ারটা আগে করব তো তিন নম্বর লেয়ারটা যেহেতু একটু বড় হবে তো সেহেতু আমাদের একটু আচ্ছা আগে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে যে এই যে দেখুন দুটি লেয়ার দেওয়ার পরেই কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতে তো তিন নম্বর লেয়ার দিলে আরও কতটা সুন্দর লাগবে তো এই যে দেখুন আমি ওই যে সুতা কিন্তু অলরেডি মাঝখানে আছে দুটি চেন দিয়েছি একটি ডাবল কষে দিয়েছি সুতা একটি মাঝখানে সুতা কিন্তু মাঝখানে আছে তো আমি এখন এক দুই তিন চার পাঁচ যেহেতু এটা তিন নাম্বার লেয়ার একটু বড় এই জন্য আমি পাঁচটি চেন দিচ্ছি তো পাঁচটি চেন দেওয়ার পরে আবারও যে সেম আগের মতোই এই যে তিন নাম্বার পাপড়ির মাঝখান দিয়ে ওই যে পেছন দিক থেকে কুশি কাটা এনে একটি সিঙ্গেল স্টিচ শুধু এখানে চেঞ্জ হবে আমি চারটি চেন দিয়েছিলাম এখন দেবো পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি চেন দিয়ে এই যে দেখুন নিচের দিকে যে ফাঁকাটা আছে সেই ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দেব এই যে দেখুন প্রথম ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ তারপরে আবারও পাঁচটি চেন দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এরপরে আবারও পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ এরপরে এই যে দেখুন এই যে এখানে আবারও পাপড়ির সাথে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এরপর আবারও এক দুই তিন চার পাঁচ এরপরে নিচের দিকে যে ফাঁকা সেখানে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এরপর আবারও এক দুই তিন চার পাঁচ নিচের দিকে যে ফাঁকা সেখানে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আর আবারও এক দুই তিন চার পাঁচ দিয়ে এই যে ফুলের পাপড়ির সাথে এই যে ফুলের পাপড়ির সাথে সিঙ্গেল স্টেজ এরপর আবারও এক দুই তিন চার পাঁচ দিয়ে ওই নিচের দিকে ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টেজ এভাবে করে এই রাউন্ড মানে তিন নম্বর রাউন্ডের ফুলগুলো যেখানে বসবে সেই রাউন্ডটা কিন্তু এটা তো এই রাউন্ড আমি কমপ্লিট করে নিয়েছি শেষ পর্যন্ত তো এখন দেখুন আমি শেষের দিকে সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে আবারও পাঁচটি চেন দেব এক দুই তিন চার পাঁচ এটা কিন্তু শেষের দিকে এরপরে ফুলের পাপড়ির সাথে আবার একটি সিঙ্গেল স্টেজ দেব এরপরে আবারও এই যে দেখুন পাঁচটি চেন দেব এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে নিচের দিকে যে ফাঁকা সেখানে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এরপর আবারও পাঁচটি চেন দেব এক দুই এবার দেখুন 
আমরা এই যে এই যে এই ফাঁকাটা করব এই ফাঁকার মাঝখানে কিন্তু ফুল হবে তো এইজন্য আমি দুটি চেন দিয়ে একটি ডাবল কোষে দিয়েছি কিন্তু বেশি মাঝখানে চলে গেছে যেহেতু ফুলটা একটু সাইডে রাখলে ভালো হয় তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে তো দুটি চেন একটি ডাবল কোষে দিলে সুতা একদম মাঝখানে চলে যায় সুতাটা একটু সাইডে রাখলে ফুলটা সুন্দর হবে তো এজন্য আমি এই যে দেখো দুটি চেনের জায়গায় একটি চেন খুলে ফেলেছি একটি চেন আছে এরপর আমি ট্রিপল কোষে দিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন তাহলে কিন্তু সুতাটা একটু সাইডে থাকবে তো যে এটা হচ্ছে নিজের টেকনিকে আমি করেছি তো এই যে দেখুন তাহলে সুতাটা একদম সাইডে চলে এসেছে এই যে দেখুন এই পাশে একটি চেন এই পাশে ট্রিপল কোষে তো সুতাটা একটু সাইডে আসছে তো এখন আমি দুটি চেন দিয়ে ফুলটা করব তো দুটি চেন দিয়ে এখানে আমরা ডাবল কোষে দেব তিনটি এক দুই তিন যেহেতু তিন নাম্বার রাউন্ড তিন নাম্বার রাউন্ডে সব কিছু কিন্তু একটু বেশি বেশি চেনও কিন্তু একটা বেশি ডাবল কোষও একটা বেশি তো এই যে দেখুন তিনটি এখানে কিন্তু আমি ডাবল কোষে দিয়েছিলাম দুটি দুটি চেন দুটি ডাবল কোষে দুটি চেন আর এই তিন নাম্বার রাউন্ডের জন্য ডাবল কোষে আমি দিব তিনটি এক দুই তিন এরপরে ফুল করার জন্য আমি পাঁচটি চেন দিব এক দুই তিন চার পাঁচ তারপরে কাজটি উল্টে এই যে দেখুন তিন নাম্বার ডাবল কোষেতে আমি একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে দেব এরপরে দুটি চেন দিব এরপরে পাপড়ির জন্য কিন্তু তিনটি ডাবল কোষে দেব এই যে দেখুন এক দুই তিন দুটি চেন নিচের দিকে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই আবার তিনটি ডাবল কোষে এক দুই তিন নিচের দিকে দুটি চেন দিয়ে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও দুটি চেন তিনটি ডাবল কোষে এক দুই তিন দুটি চেন দেব নিচের দিকে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এরপরে আবারও দুটি চেন এই যে দেখুন ফুলটা কিন্তু রেডি তিনটি করে ডাবল কষে দিয়ে এরপরে দুটি চেন দিয়ে নিচের দিকে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দেব তো এই যে দেখুন আমাদের কিন্তু তিন নম্বর লেয়ারের প্রথম ফুল কমপ্লিট তো তিন নম্বর লেয়ারের ফুলগুলো দুই ফুলের মাঝখানে হবে দুই নম্বর ফুলের দুই ফুলের মাঝখানে তারপরে পাঁচটি চেন দিয়ে নিচ্ছি পাঁচটি চেন দেওয়ার পরে এই যে দেখুন সেম আগের মতোই এই যে এখানে ফুলের পাপড়ির যে জয়নিং আছে সেখান থেকে একটি সিঙ্গেল স্টেজ করে নিব আমি হয়ে গেল আবারও পাঁচটি চেন দেব এক দুই তিন চার পাঁচ এরপরে দেখুন এই যে এই ফাঁকাটা কিন্তু বাদ যাবে ফুলের পাপড়ির যেহেতু পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে এই যে এটা যেহেতু মাঝখানের ফাঁকা এখানে আবার একটু ফুল হবে দুটি চেন তিনটি ডাবল ক্রোশে এক দুই তিন আবার পাঁচটি চেন এরপরে কাছে উল্টে ফুলটা তৈরি করে নেব তো সেম আগের মতোই ফুল তৈরি করে নেব এই যে দেখুন দুটি চেন আবার কাছটি উল্টে তিনটি ডাবল কোষে দিব দুটি চেন দিব একটি সিঙ্গেল স্টেজ এভাবে করে আমি ফুলের সবগুলো পাপড়ি করে নিয়েছি আবার দুটি চেন দেব নিচে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দুটি চেন এরপর নিচের দিকে একটি সিঙ্গেল স্টেজ তো এরপর আবার পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ এরপরে যে ফুলের গোড়াতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এরপর আবারও পাঁচটি চেন এই ফাঁকাটা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে আবার একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে দুটি চেন তো শেষের দিকে আমি চলে এসেছি শেষের দিকটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে দেখুন অলরেডি ফুলের গোড়া সেই ফুলের গোড়াতে আমি একটি স্লিপ স্টেজ দিয়ে সুতাটা কেটে দিব যেহেতু আমাদের ফুলের রাউন্ড শেষ এই যে সুতা কেটে সুতাগুলো কিন্তু হাইট করে দিতে হবে 
তো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর আর ফুলগুলো যখন আপনি বসিয়ে দিবেন এতটা সুন্দর লাগে তো আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন এর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন আজকের মতো তাহলে এখানেই বিদায় থ্যাংক ইউ তো এটি যে কোনো বাচ্চারাও পছন্দ করবে আর বাচ্চার জন্য যখন এই নেক দিয়ে একটি জামা বানাবেন তখন তো অসাধারণ সুন্দর লাগবে তো আজকের মতো এখানেই বিদায় থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ